진짜 두달 안에 10배 성장할 수 있는 회사들이면 뭐 가리진 않을 것 같아요 많은 회사에 투자해서 그 중에 뭐 하나 잘 되겠지 라는 바람이 아니라 제가 투자한 곳은 반드시 잘 되게 하겠다 정말 미친 것 같은 이걸 이걸로 풀수 있어? 하는 좀 미친 아이디어와 미친 미친 사람 좋아합니다 창업가가 늘 외롭고 힘들고 고민이 많다고 말씀을 많이 하시잖아요 제가 새벽 5시에도 카톡 답장을 해드리는 경우들이 왕왕 있는데요 고맙습니다. 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 서로 다 아시죠? 그럼요. 네. 네. 그래도 네. 예, 편집을 하기 위해서 네. <웃음> 예, 본인 소개와 그리고 네. 어, 왜 나오게 됐는지 소개 길게 해야 돼. 아, 아니, 아. 네. 네. 하시고 요새, 싶은 만큼. 네. 요새 벤처 캐피탈들도 홍보를 많이 해야 되거든요. <웃음> <웃음> 맞아요. 네. 언제 이런 거 해보겠나 싶어서 나왔습니다. <웃음> 어, 저는 컴퍼니 빌더인 패스트트랙 아시아를 통해서는 뭐, 패스트 파이브, 패스트 캠퍼스, 현 데이원 컴퍼니, 푸드플라이, 헬로네이처 이런 것들에 투자를 했고요. 패스트 벤처스를 통해서는 샌드버드, 채널 코퍼레이션, 다노, 에어프레미어 뭐, 이런 곳들에 한 40여 개 정도 투자를 집행했습니다. 네 안녕하세요. 저는 뭐 네스트 컴퍼니와 포켓레슨 팀의 대표를 맡고 있는 신재식입니다. 네 저는 대학교에서 초등 교육을 전공했고요. 실제 초등 교사로 1년 정도 근무를 했습니다. 그리고 창업의 뜻을 품고 지방에서 서울로 올라와서 데일리 호텔을 창업해서 2019년에 야놀자를 매각할 때까지 약 7년간 경영 활동을 하면서 또 제가 했던 경험들이 반드시 예비 창업자와 초보 창업자 분들에게 큰 도움이 될 거다 라는 확신을 가지고 그 경험을 전달하기 위해서 또 이렇게 이 방송에 나오게 됐고 네 안녕하세요 뷰처플레이 류중입니다 보면은 스타트업이 어떻게 성장하는가? 초기에 어떻게 창업가가 만들어지는가? 이런 거에 대해서 사람들이 되게 모르거나 너무 신화적으로 생각하거나 뭐 막연하게 생각하는 경우가 많았던 것 같아요 그래서 야 너도 할수 있어 약간 이런 느낌을 드리고 싶어서 이거 하면 좋겠다 이렇게 생각했고요 불러주셔서 감사합니다 지금까지 몇 개나 투자했죠? 저희가 지금까지 한 160개 정도 회사에 투자를 했습니다 저희가 투자한 회사들의 기업 가치를 합치면 2조가 좀 넘고요 모든 회사가 평균치를 냈을 때한 12배 정도 성장을 했습니다 네 어, 저는 소풍벤처스 최경입니다 ESG가 강조되는 시대의 임팩트 투자자로서 물 들어올 때 노져야 된다 <웃음> 다른 곳들은 기본적으로는 재무적 성과를 중심으로 스타트업들을 바라볼 수 뿐이 없을 거라고 생각을 합니다. 펀드의 성격도 그렇고 투자사가 생긴 이유도 그렇겠지만 저희는 조금 더 사회 문제를 풀고자 하는 스타트업에 집중이 되어 있다 보니까 비즈니스적 성과 플러스 또 소셜 영역에서 어떻게 문제를 발굴하고 해결하는지를 중점적으로 보기 때문에 만약에 사회 문제를 조금 더 심도 있게 보시는 창업자분들이 계시다면 저희 하우스가 굉장히 핏이 잘 맞을 거라고 생각하고 매년 스타트업 오디션 프로그램들을 공중파에서 이제 한 1, 2년에 한 번씩은 꼭 해요 그게 아무도 보지 않습니다 근데 아무도 보지 않는 이유를 보면 은 사업성보다는 스토리텔링이 좋은 이제 그런 팀들이 나와서 뭐 대중성과 어, 정부의 지향점 이런 것들이 막 뒤섞여 가지고 흥행하는 IP가 여태 나오지 못했는데 아 이걸 한번 해보자 라는 게 취지고 실력 있는 인재, 창업가들이 공감하면서 볼수 있는 컨텐츠 이 사업성, 뭐 비즈니스, 뭐 전략 이런 부분에 대해서도 이제 댓글창에서 막 토론 같은 것들이 일어나고 무에서 유를 어떻게 만드는가 이 제로투원이란 저렇게 일어나는 거구나 어, 이런 것들을 간접 체험해 볼수 있으면 좋을 것 같고 오늘 참여해 주신 노련한 사업가 투자자들의 관점과 노하우를 이제 배우는 그런 즐거움 그리고 이제 좀 좋아하는 팀을 또 응원도 해보는 이런 즐거움을 콘텐츠를 통해 담을 수 있으면 좋겠다
근데 제 생각에는 2개월 동안 실행을 하는 게 어려운 게 아니라 그 실행에 결심을 하는 게 훨씬 어려운 것 같아요 자기 확신? 이게 훨씬 어렵지 그냥 실행만 놓고 보면 두 달이 전 되게 긴 기간이라는 생각도 들거든요 저의 경우만 생각을 해보더라도 어 제가 28살, 29살이 될 때까지 창업이란 게내 인생에 이렇게 큰 의미로 다가올 줄 몰랐거든요 근데 제가 그 과정에서 아 이게 내 인생을 바꿀 수 있는 기회구나를 깨닫는데 한 달이 안 걸렸던 것 같아요 그리고 세상을 바라보는 눈이 바뀌었거든요 내가 창업가로서 다른 사람으로 태어나기에는 충분한 시간인 것 같아요 초기 스타트업에게 두 달이란 어떤 시간일까요? 2년? 2년? <웃음> <웃음> 모바일 기반의 서비스 회사들은 두 달이면 진짜 뭐 지표가 막열 배도 올라가고 뭐 이런 것도 있는 것 같아서 일반 소비자들을 대상으로 하는 컨슈머 회사들은 그러니까 두달 안에 열 배가 희귀한 게 아니라 우리가 알고 있는 대다수의 성공한 회사들은 두달 안에 다열배 성장했거든요 실제로 음. 저희가 사업 계획 그 자체의 정밀함은 잘안 보는 편이에요 그러니까 어디를 향해 가고 있고 그러니까 어떤 시장을 향해 가고 있고 여기서 뭘 하는데 과정은 잘안될 수도 있고 근데 우리는 이러이러해서 이렇게 할 거고 그러니까 대단히 말씀은 겸손하게 하시는데 그 안에는 그 어마어마한 자신감을 가지고 계신다라는 느낌이 들 때가 있어요 그러니까 그런 분들을 저희가 되게 공통적으로 좋아했던 것 같고 이제 하우스들끼리 이제 서로 경쟁도 하게 될 텐데 아 우리 하우스 이건 자신 있다 굉장히 뾰족한 하나를 갖고 있는데 그러니까 뭐 엑스칼리버 같은 칼을 갖고 있는 거지 근데 이걸 어디를 겨누고 어떻게 찔러야 되는지를 모르는 분들이 되게 많아요 음. 그래서 가능한 시장도 찾아 드리고 우리가 미래를 안다라고 얘기하지만 사실은 미래를 아는 사람은 아무도 없죠 미래를 예측하는데 미래를 잘 예측하려면 뭐가 필요할까요? 저희는 첫 번째는 데이터라고 생각합니다 그래서 저희는 지난 8년간 저희가 투자한 160건의 투자 그리고 그 투자가 어떤 성과를 이루었는지에 대한 데이터를 다 준비를 하고 있고요 각 분야의 전문가들이 이 스타트업들을 정말 잘 지원해주고 스타트업의 빈틈을 메꿔주는 것만이 또 스타트업을 성장시킬 수 있는 방법이라고 생각합니다 그래서 현재 60명이 넘는 전문가들이 저희 회사에 있습니다 이번에 나온 하우스 중에 저희를 제외한 나머지 3개 하우스의 임직원 수를 다 더한 것보다 저희가 더 큽니다 어, 임팩트 영역 플러스 어, 또 사회적 가치 영역 플러스 또 비즈니스 모델을 같이 또 성장시킬 수 있는 좋은 기회가 될것 같아서 ESG 임팩트 분야는 우리, 우리가 꽉 잡고 아, 그럼요 저희 경력이 10년입니다 네. <웃음> 저희 소품 벤처스 홈페이지에 가서 보시면 어, 투자했던 기업들의 임팩트 리포트라는 게 있습니다 우리가 사회에 얼마나 이제 좋은 영향을 끼쳤는가에 대해서 뭐 우리는 착한 기업이에요 이렇게 얘기하는 게 아니라 이것들을 되게 의미 있는 KPI로 잡고 이것들을 수치화하는 과정들을 또 하고 있습니다 그래서 잘한다 같은 경우는 여성들이 일을 할수 있도록 돌봄 서비스를 제공하는 기업인데요 봤던 KPI 중에 이제 실제 돌봄 매칭 수가 얼마나 증가하고 있는가 교사라던가 뭐 고객 수 이거 자체도 얼만큼 증가했는가를 같이 보고 있습니다 여성 창업가들을 많이 만나고 싶은데요 저희 회사에는 젠더렌즈 인베스팅이라는 조금 다른 관점의 투자 어, 철학이 있습니다. 여성 창업가 분들 중에 소셜 미션을 가지고 계신 분 많은 지원 부탁드립니다. 초기 창업가들은 아주 약간의 튜닝만으로도 큰 경쟁력 변화를 만들어낼 수 있더라고요. 근데 그때 저는 일종의 성공의 프레임워크 있다고 믿거든요. 어떤 것이 우리 팀과 제품에 적합한지를 픽해주고 같이 그거를 적용시킬 수 있는 프레임워크를 같이 골라봐 주는 거. 제가 델리 호텔 창업대를 한번 비추어 보면 처음이 가장 어려웠거든요. 스타트업이 잘 되기 위해서는 좋은 사람과 좋은 사람들의 성장을 도와줄 수 있는 돈이 필요해요 그런데 투자자한테 가면 성장을 만들어 오라 그러고 성장을 하려면 돈이 필요하더라고요 거기서 모순이 되거든요 투자금이 충분히 확보하지 않았다면 우리에게 선택지는 하나밖에 없습니다 어떻게 하면 내가 가진 이 절박한 상황 속에서 빠른 성장을 만들어 낼수 있을 것인가 제가 데일리 호텔 초기에도 그게 가장 힘들었어요 저는 그렇게 돈이 빨리 없어질 줄 몰랐어요 정말 숨 막혔거든요 그 100원 200원 쓰는 것도 정말 소중했고 그래서 그 과정에서는 시행착오를 빨리 줄여야 됩니다 줄이고 정말 눈에 보이는 성장을 만들어 내야만 이 미래의 좋은 투자자들과 예비 동료들이 그 성장을 계속 응원해 줄것 같아요 저희는 회사 이름이 패스트니까 저희 보통 당일에 결정해 드려요 네. 그러니까 미팅 끝나고 한 한두 시간 안에 네. 투자하겠다고 말씀드리고 아, 투자 결정을 한두 시간 안 해요? 네. 아, <웃음> 네. 진짜 그거 가지고 막막 막 이것저것 막 이것도 요청하고 저것도 요청하고 막 이것도 물어보고 막 
막또 부르고 뭐 이런 거잘안 해요. 음. <웃음> 투자 후에 귀찮게 안 한다. 음. 네. 아, 우리 하우스에서는 이제 속도를 경험할 수 있다. 네. 네. 아, 그래서 이거 언제 시작하는 거예요? 네, 이 영상 나가는 시점부터 모집 시작합니다. 와우. 창업가들의 공통점은 대충 살고 싶지 않은 사람들이에요. 나에게 온이한 번의 인생에서 이 시간을 적당히 흘려보내면서 뭐 적당한 그런 사람이 되고 싶지 않은 거죠. 각자가 집중하는 문제는 다르겠지만 분명히 그 시간과 에너지의 밀도가 아주 높은 사람들을 우린 창업자라고 부르거든요. 창업은 가방끈으로 하는 것도 아니고요. 지능지수로 하는 것도 아니고요. 여러분들이 지금까지 번 돈으로 하는 것도 아니에요. 어, 여러분들 부모님의 재산으로 하는 것도 아닙니다 여러분들의 피와 땀으로 하는 거예요 그 피와 땀을 동료들과 함께 뜨겁게 흘릴 준비가 되어 있는 모든 분들은 다 참여하셨으면 좋겠습니다 제가 입장을 바꿔서 생각해 보면 굳이 왜 참여를 안 하지? 대단히 뚜렷한 불참의 이유가 있으신 게 아니면 참여해 보시는 게 전혀 잃을 것 없는 배팅 아닐까? 일기는 늘 혜택을 받습니다 네, 많은 혜택을 받기 때문에 일기가 되어 2기 때 여러분 멘토로 오실 수 있도록 제 열심히 돕도록 하겠습니다 사실 스타트업이 투자 회사를 선택하는 게 맞죠 그러니까 저희가 모두 되게 좋은 회사라고 생각하는 회사들은 좀 많이 나올 거라고 생각해요 근데 그때 이 스타트업 대표님이 굉장히 많은 고민을 해서 어, 우리한테는 이 회사가 맞는 것 같습니다 라는 선택하는 모습을 이 방송으로 보여주는 건 굉장히 많은 참여하지 않은 그 창업가들한테 영감을 줄것 같아요 기분이 음, 아닌 게네곳 사이에 경쟁 아닌 경쟁 구도니까 져서 좋은 사람은 아무도 없을 거예요 저희가 지금 패스트트랙 아시아에서 하는 회사가 크게 세 개거든요 그래서 네 번째 회사가 생겼다고 라 생각하고 그 정도로 열심히 하겠습니다 오직 성장하는 스타트업만 살아남는 유니콘하우스 지금 바로 시작합니다.